السلام عليكم آه ان شاء الله الفيديو بيكون ربع جان حق فاينانس 320 شابتر 16 17 18 ان شاء الله امتحان يوم الاربعاء عقب باوتشر آه ان شاء الله في الفيديو اول شيء بنبتدي نفس ترتيب الدكتوره دكتوره يمنى شابتر 18 عقب 16 عقب 17 آه ونفس ما تعرفون يعني بس حق طلبة الدكتورة يمنى ودكتور شريف دكتور ناظم علي يمكن تبغوا تلغير اوكي أه وبسم الله نبتدي في شابتر 18 انزين أه أه اذا عندكم الاوراق الاسئلة مالت الكتاب فتحوها وياكم عشان تتابعون وياي اوكي عشان نتابع يعني بنشوف الحل والاسئله عندكم قدامكم وانتم تشوفون الفيديو انزين طبعا نفس ما قلت لكم في الجروب المراجعه بتكون تقريبا 100% تركيز على الجانب العملي الكالكوليشن النظري عليكم او انه ينحفظ او اقروا يعني من سواء من السلايدات او من النوتس طبعا اول شيء شابتر 18 عن dividend policy and return earnings هاي هو الشابتر اللي يقولون يقولون انه صعب هو صراحة الشابتر ما في شيء صعب الشابتر عبارة عن قانون وتعويض الشيء اللي يزعم واو في الشابتر انه مثلا يبي يبي ال annual dividend yield وما عنده dividend yield اطلعها بقانون غير عشان احطها في هني في القانون بس هذا هو هذا هي السالفة يعني في الشابتر ما في شيء يعني قانون وتعويض اوكي فحين نبتدي في اول شيء عملي في الشابتر عندنا قانون الديفيدند يلد شنو قانون الديفيدند يلد حاولوا تحفظون وياي القوانين في الفيديو عشان انه خلاص ما في وقت اللي ما حفظ قوانين بي يعني ما بيحصل وقت بعدين قدام لان في شابتر 16 الريفاندنج بروبلم كلها قوانين فلازم تحفظون القوانين في اسرع وقت اوكي Dividend yield تساوي ال annual DBS اللي هي dividend per share على ال current price. Okay. Again, dividend yield equal annual dividend per share على ال current price. هذي أول شيء. ثاني شيء dividend payout ratio. Payout ratio. إنزين. لها ثلاث قوانين. متى أستخدم هاي القانون أو هاي القانون أو هاي القانون؟ على حسب المعطيات اللي عندي في السؤال اعرف اي قانون استخدم فنحفظ الثلاث قوانين اول شيء بي اوت ريشيو ايكوال دي بي اس اوفر اي بي اس اوكي بي اوت ريشيو ايكوال دي بي اس اوفر اي بي اس دي بي اس اللي هو الديفرنت بير شير والاي بي اس اللي هو الارنينج بير شير اوكي الحين عندي البي اوت ريشيو ايكوال دي بي اس على اي بي اس فاقدر اعرف شلون اطلع الدي بي اس بروحه اذا مثلا اعطاني البي اوت ريشيو واعطاني الاي بي اس اعرف شلون احسب الدي بي اس والعكس اوكي يعني يعطيني مجهول واحد في السؤال ويعطيني اثنين يبيني اطلع الثالث بسيطه اوكي ثاني قانون التوتال ديفيدنس على التوتال ايرنينجز او ان الديفيدنس على الايرنينجز يساوي البي اوت ريشيو اوكي ثالث شيء ثالث قانون 1 ماينس ريتيرن ايرنينجز على التوتال ايرنينجز هاي ثلاث قوانين هني هاي معناته شنو؟ ان هذه نفس البيتزا هاللون اذا اعطاني 30% ديفيدنس المكمل للدائرة بيكون 70% اللي هو ريتيرن ايرنينجز فاذا اعطاني في السؤال ان الديفيدنس 30% قول لي كم الريتيرن ايرنينجز بيكون 70% اللي هو المكمل حق 100% اوكي؟ هذه بشكل عام القوانين الحين نروح حق سؤال رقم أربعة أوكي بروكم السؤال على السريع و... وأفضل أن تتابعون وياي السؤال أوكي السؤال الرابع هنا يقول شنو عندنا 5.53 مليون last year uh, earned يعني هنا مكتوب earned 5.53 أوكي يعني هاي total earnings Uh, and paid out 25% percent. هذا هي شنو؟ هذه هي ال pay out ratio. Okay. ال pay out ratio 25% percent. حين 25% percent حق أي واحد حق ال dividends ولا return earnings مكتوب هني in dividends. فعرفنا حين إن الدائرة مجموعهم 100% في المية. Okay. 
25% منها ديفيدنس المكمل للخم... لل 100% كم 75% بيكون حق الريتيرن ايرنينجز اوكي فالحين السؤال اول شيء بارت اي يقول باي هاو ماتش ديد ذا كومباني ريتيرن ايرنينجز انكريز يعني يبي كم الريتيرن ايرنينجز احنا قلنا شنو شلون نطلع الريتيرن ايرنينجز اعطونا في السؤال ان البي اوت حق الديفيدنس 25% فكم بيكون حق الريتيرن ايرنينجز 75% 1-0.25 هاي 0.75 بضربها في التوتال ايرنينجز اللي هو الرقم ككل بضربها في 0.75 بيعطينا قيمة الريتيرن ايرنينجز اوكي اجين عندي توتال ايرنينجز 553 اوكي والبي اوت ريشو 0.25 ف 0.25 بي اوت فور ديفيدنس معناته ان الباقي 0.75 بي اوت فور ريتيرن ايرنينجز الحين يبي كم الريتير ايرنينجز من هاي ال 535 553 بنقول 0.75 ملتبلاي باي 553 بيعطينا 414.75 اوكي هاي بارت اي بارت بي شو المطلوب في بارت بي with 100 million shares outstanding يعني هذه number of shares اوكي okay. and a stock price of 101 هذه ال Uh, stock price okay what is the dividend yield yeah the dividend yield فاحنا هني قلنا شلون القانون اكو dividend yield equal annual dividend per share على current price فهني بنكتب القانون ان dividend yield equal annual dbs over stock price عندي stock price ايه عندي بس عندي ال dbs ما عندي dividend per share عدل فشلون اطلع ال dividend per share بقول بطلع قيمة الديفيدنس أول شيء، احنا هني طلعنا قيمة الريتيرن ايرنينجز 414 صح؟ فمن هاي ال 553 عندي 414 ريتيرن ايرنينجز، فكم بيكون الديفيدنس؟ بقول ال 553 ناقص ال 414 بيعطيني قيمة الديفيدنس اكو 553 ناقص 414 بيعطيني قيمة الديفيدنس أو بطريقة ثانية اللي هي النسبة مالت الديفيدنس أضربها في الرقم التوتال بيعطيني نفس الرقم أوكي أجين شلون طلعنا التوتال يلد مال فور ذا ديفيدنس شلون فور ذا ديفيدنس شلون 553 اللي هو التوتال ايرنينجز كامل ناقص الرقم مال الريتيرن ايرنينجز بيعطينا الديفيدنس لأن نفس ما قلنا فوق هني البيتزا ديفيدنس والريتيرن ايرنينجز اثنينهم يكملون بعض 100% مجموعهم اوكي؟ فالحين عرفنا شلون طلعنا الديفيدنس، الحين عقب ما طلعنا الديفيدنس وعندي اوريدي في السؤال اعطاني النمبر اوف شيرز، عدل اعطاني لنا 100 مليون شيرز. فشلون بطلع الدي بي اس؟ اوكي؟ لان انا في النهايه ابي اوصل حق ذي الانيوال دي بي اس. فشلون اطلع الديفيدنت بير شير؟ هذه اسمها دي ديفيدنت بير شير. اوكي فكم الديفيدنس عندي طلعته هني اللي هو 138.25 على النمبر اوف شيرز اللي هي ديفيدنس هذه الدي تمثل 138 والاس اللي هي الشيرز تمثل 100 مليون اوكي فمن الكلمه نفسها نعرف ان شلون القانون يكون ديفيدنس هذه بير الشير اللي هو نمبر اوف شير بيعطينا 1.38 تمام الحين صار عندي الديفيدنت بير شير واوريدي عندي الستوك برايس 101 اعطينا في السؤال فبقول 1.38 اوفر 101 بيعطينا 1.37% ان يبي الديفيدنت يلد واليلد دائما تكون نسبه اوكي هذه اول سؤال او اول بورد في العملي كالكوليشن في الشابتر اللي عقبه الليجال ليميت اوف ديفيدنت عندنا شيئين الليجال ليميت وعندنا practical limit اوكي الحين من تشوفون كلمة legal limit او maximum level وهاللون تع... legal limit سوري بس كلمة legal limit نعرف انه هو يتكلم يبي ال amount of return earnings اوكي يعني يبي ال amount of return earnings وبعد اذا في السؤال طلب انه يبي ال maximum level او شيء هاللون معناته انه يبي legal limit او practical limit الحين مثلا في سؤال رقم اي سؤال رقم 14 مثلا خلينا نروح على السريع سؤال رقم 14 
شوف السؤال رقم 14 بارت A طالب from a legal perspective هني معناته النسيلة يبي ال return earnings وهني قال ما قال إنه practical قال cash availability فاحنا نعرف إن ال practical limit معناته إنه يبي ال amount of cash أوكي الزبدة هني إنه إذا قال لي أبي ال from legal perspective أو إنه شيء legal معناته إنه يبي ال return earnings كي قال هني what is the maximum amount معناته إنه يبي return earnings اوكي الحين الكامل هني legal limit معناته amount of return earnings maximum level ال practical limit of dividends معناته إنه يبي ال amount of cash تمام الحين روحوا حق سؤال رقم ستة سؤال رقم ستة حطونا هني في السؤال uh, company has 240 مليون in the stockholders equity فهذه معناته ان total equity تم 240 مليون قال 80, المي... 80 مليون منهم تم 80 مليون dollars is listed as common stock احنا قلنا uh, common stock اوكي احنا نع... لازم نعرف ان total equity عبارة عن شيئين common stock و return earnings اوكي التوتال اكويتي عبارة عن كومون ستوك و ريتيرن ايرنينجز فعندي 240 مليون منها 80 مليون كومون ستوك الباقي بيكون ريتيرن ايرنينجز هو قال اوريدي اند ذا بالانس از ان ريتيرن ايرنينجز يعني المكمل بيكون في الريتيرن ايرنينجز عقب قال ذا فيرم هاز 500 مليون ان توتال اسيتس اند 2% اوف ذيز فاليو از ان كاش ف قيمة الكاش عبارة عن 2% من 500 مليون اوكي عقب قال في الاخير ذا ايرنينج فور ذا يير يعني الايرنينج حق الير كامل يعتبر توتال ايرنينج ار 40 مليون اوكي بارت اي وات از ذا ليجال ليميت اوف كارنت ديفيدندز الحين اذا احنا ما نعرف يعني شنو ليجال ليميت ما بنعرف شنو مطلوب في السؤال يعني إذا أنا أعرف إن legal limit معناته إنه يبي return earnings، أوكي سهل السؤال، بس إذا أنا ما عندي هالمعلومة إن legal limit معناته إنه يبي return earnings، ما بعرف إيش مطلوب في السؤال، يمكن أتخربط أقول يبي dividends لأنه مكتوب dividends، لا هني قال legal limit معناته إنه يبي return earnings، فنروح حق الحل، هني قال لنا مو إحنا قلنا إن عندنا 240 مليون منها 80 مليون common stock فكان بيكون الباقي حق return earnings بيكون 160 اللي هو 240 ناقص 80 مليون equal 160 اوكي هاي بارت A بارت B طلب قال what is the practical limit حين اذا انا ما اعرف يعني شنو practical limit ما بعرف شو مطلوب في السؤال احنا قلنا practical limit يعني يبي ال amount of cash فكم amount of cash قال لنا في السؤال شنو انه 2% of these value is in cash اللي هي ال 500 مليون total assets 2% منها يمثل الكاش فبضرب 2% ضرب ال 500 مليون بيعطيني 10 مليون اوكي بارت سي ركزوا وياي في بارت سي قال if the company pays out the amount in بارت بي يعني دفع ال amount اللي في بارت بي اللي هي 10 مليون What is the dividend payout ratio? يبي the dividend payout ratio. حين إحنا the dividend payout ratio عندنا ثلاث قوانين. فنشوف أي 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 واحد أنسب قانون بيكون هو ذا القانون total dividends على total earning. كم total dividends بيكون 10 مليون اللي هو ال القيمة اللي دفعناها في بار في B نفس ما قال في السؤال هني. قال if the company pays out the amount in part B. كي يعني دفعت dividends في اللي هي بقيمة بارت بي اللي هي 10 مليون على ال total earnings earnings قال في نهاية السؤال earning for the year or 40 مليون فال earning for the year is 40 مليون بقسم على 40 10 على 40 بيعطينا 0.25 اوكي هاي سؤال رقم 6 اجوب عندنا شيء اسمه ال dividends stability هاي نظري الديفيدنس ديت هذي من اقراه شوي لان شوي في فكرة وعليه سؤال كالكليشن بعد ال EX ديفيدنس ديت والهولدر اوف ريكورد 
اول شيء لازم نعرف ان بين هالتاريخين في فرق يومين يعني مثلا اذا الاي اكس ديفيدن ديت اثنين من شهر مارش ذا سكند اوف مارش الهولدر اوف ريكورد دايركت بيكون ذا فورث اوف مارش لازم يكون عقبه بيومين الحين شنو هو الاي اكس ديفيدن ديت تو بزنس دايز بيفور هولدر اوف ريكورد فمثلا اذا الهولد الهولدر اوف ريكورد فورث فورث ذا فورث ان مارش فكم بيكون تاريخ الاي اكس Two days, two business days before. يعني قبل بيومين اللي هو بيكون الثاني من شهر مارس أو شهر ثلاثة. فحين EX dividend date two business days before holder of record. The holder of record when they will check the records will payment date when the payment will occur. Occur. Okay. How the bad chain? How very. الحين نروح حق سؤال رقم 12 اللي يتكلم عن الـ EX Dividend Date. سؤال رقم 12 كلام كلام أول ما تشوف رقم اقرأ السؤال. قال The stock is selling for 50. The stock is selling for 50. هاي الـ 50 تمثل شنو؟ الـ Current Price. أوكي؟ The day before the stock goes EX dividend, the annual dividend yield is 5.6 percent. The dividend yield 5.6 percent, and dividends are distributed quarterly. Dividends are distributed quarterly. So if I put the DBS, direct box is on four because it is distributed quarterly, based on. Uh, solely uh, on the impact of the cash difference yeah, be by how much should the stock go down on the EX dividend date or by then what will be the new the new price of stock because then diamond for the first almost EX date well known and be cool if you go down place and then you will not make to and the share price will decrease on EX dividend date by the amount of current dividends yeah I'm sure I'll have to be in trouble for this all you'll have this all a dividend yield if not sure dividend yield 0.056 they have 5.6% the current price gonna come seen direct شوف الحين شوفوا الحين احنا عندنا عندنا الديفيدند يلد وعندنا كارنت برايس اي قانون اللي فيه هاي الشيئين القانون دي اللي هو الديفيدند يلد ايكوال انوال دي بي اس اوفر كارنت برايس فعندي الديفيدند يلد وعندي الكارنت برايس مجهول عندي الانوال دي بي اس اوكي فايش بسوي بقول 0.056 ايكوال انوال دي بي اس اوفر 50 ف ضرب تبارع عادي بقول الانوال دي بي اس ايكوال 0.56 ضرب ال 50 بيعطيني 2.8 ولا ننسى في السؤال قال ذا ديفيدندز ديستريبيوتد كوارترلي فدائما كوارترلي باقص هاي الديفيدندز الديفيدندز هاي تعتبر انوال لو في القانون اسمها انوال دي بي اس ف 2.8 بقسمها على 4 عشان يعطيني الكوارترلي بيعطيني 0.7 فباكتب ان the price will goes down by 0.7 اوكي ال price بيقل بقيمة 0.7 الحين البارت الثاني من السؤال قال what will what will what will be the new price of the stock فبقول ال new price يساوي ال current price اللي في البداية اللي هو 50 ناقص ال القيمة اللي اللي هي goes down يعني 50-0.7 بيعطيني 49.3 اوكي هاي سؤال رقم 12 الحين stock dividends هاي بعد مهم شوي stock dividends distribution of additional shares الحين في stock dividends عندنا اربعة اشياء اول شيء capital account ثاني شيء ال EBS اللي هي ال earning per share ثالث شيء claims to earnings رابع شيء total market value كل واحد ينحسب طريقة وكل واحد أسهل من الثاني اوكي يعني يتنافسون على بياخدهم بعد حدهم سهلين قانون وتعويض مباشر ما في شيء الحين روحوا حق السلايدات سلايد رقم عشرة
سلايد رقم عشرة عندي وهذا هو السؤال كابيتال اكاونت زين هذه المعلومات اللي جبن في السؤال عندي كومن ستوك 1 مليون شيرز ات 10 بار كابيتال ان اكسس اوف بار ايكوال 5 مليون الريتيرن اندنجز 15 مليون والنت وورث 30 مليون اول شيء في الكابيتال اكاونت لازم نعرف ان في ثلاثه اقسام الكومن ستوك والكابيتال ان اكسس والريتيرن اندنجز اللي هم هاي الثلاث اشياء ذي الثلاثة واحد اثنين ثلاثة اوكي فالحين الكومن ستوك شلون احسب الكومن ستوك بقول النيو نمبر اوف شيرز ملتبلاي باي ذا بار نيو نمبر اوف شيرز ملتبلاي باي ذا بار نيو نمبر اوف شيرز ملتبلاي باي ذا بار الحين اذا ابي احسب اول شيء بحسب النيو نمبر اوف شيرز باخذ ستيب باي ستيب اول شيء في السؤال شنو قال هني في السلايد قال ان after 10% stock dividends يعني بيزيدون الشيرز ب 10% اوكي فبقول the increase in number of shares اللي هو ال 1 مليون الاصلي تابعوا جاي في السلايدات اوكي مو كل شيء بفتح السلايد كذي عشان يعني لا نتخربط فتحوا قدامكم السلايد انا الحين فاتح قدام السلايدات في الاوراق انتم فتحوا وياكم السلايدات عندكم اوكي اول شيء تابعوا وياي عندكم في الاوراق اوكي الكومن ستوك مكتوب صوبها 1 مليون شيرز صح فبقول الانكريز ان نمبر اوف شيرز بقول 1 مليون شيرز لحظه كذي احسن الحين ذا انكريز ان نمبر اوف شيرز 1 مليون شيرز اللي هو نمبر اوف شيرز اللي في السؤال اوريدي ضرب ال 10% اللي هو الانكريز اللي قال عنها هني 10% اوكي فبقول 1 مليون شيرز ضرب ال 10% بيعطيني 100000 ال 100000 هذه تمثل بس الزياده في النمبر اوف شيرز Only the increase on number of shares, not the new number of shares. The doctor said to us in the lecture, "Why, why do you have to do this? And they think that this number is the new number of shares. Wrong. This number is just the increase, just the increase. If we get the increase, we go to the number of shares that are the original, so that we get the new number of shares. The new number of shares will be one million, which is the original shares that are the original. الزيادة اللي صارت عليهم اللي هي 100,000 بيكون مليون و100,000 انزين مليون و100,000 الحين صار عندي النيو نمبر اوف شيرز واوريدي عندي البار هني 10 فبقول الكومن ستوك ايكوال نيو نمبر اوف شيرز اللي هو مليون و100,000 ضرب البار اللي هو 10 بيعطينا 11 مليون اوكي هذه اول بارت حق الكومن ستوك ثاني بارت كابيتال ان اكسس قانون هذا سهل وتعوض مباشر كابيتال ان اكسس شنو قانونه اولد كابيتال ان اكسس اللي هي في السؤال اللي هو 5 مليون بلس ذا انكريز ان نمبر اوف شيرز اللي هي طلعناها هني الانكريز كم 100 الف اوكي فبنقول اولد كابيتال ان اكسس بلس انكريز ان نمبر اوف شيرز ملتبلاي باي ذا برايس ماينس بار وين البرايس قال هني the stock selling at fifteen dollar okay the stock selling at fifteen dollar تمام الحين stock selling at fifteen dollar for the price fifteen فالحين بعوض the old capital and excess اللي هي خمسة آلاف زائد the increase in number of shares اللي هو مئة ألف ضرب خمسة عشر اللي هو البرايس 15 ماينس 10 اللي هو البار تعوض مباشر بيعطينا 5 مليون 500,000 هذه ثاني شيء الكابيتال ان اكسس ثالث شيء الريتيرن ايرنينجز شنو قانونه؟ الاولد ريتيرن ايرنينجز اللي في السؤال اللي هو 15 مليون ناقص هني انتبهوا هني اوكي هني اولد كابيتال ان اكسس زائد الانكريز 
هني اول ريتيل ايننجز ناقص الاشارات اهم شيء ناقص التشينج ان كومن ستوك ناقص التشينج ان كابيتال اكسس يعني شنو قانون الريتيل ايننجز الاولد ريتيل ايننجز ناقص التشينج مال الاول ناقص التشينج مال الثاني الحين اولد ريتيل ايننجز 15 مليون ناقص التشينج ان كومن ستوك الكومن ستوك في السؤال كان كم كان 10 مليون صار كم هني صار 11 مليون فالفرق بينهم كم 1 مليون فبقول 15 مليون ناقص 1 مليون ناقص التشينج ان كابيتال اكسس شنو التشينج ان كابيتال اكسس كان 5 مليون وصار 5 مليون و500 الف فالفرق بينهم 500 الف اللي هو التشينج بيعطيني 13 مليون 500000 اقوم حسبنا ثلاثتهم بنطلع النت وورث عشان تتاكدون ان شغلكم صح لازم النت وورث اللي في السؤال هني يساوي النت وورث اللي بيطلع هني فاذا جمعناهم بيعطيني 30 مليون 30 مليون اذا متساويه النت وورث اللي في السؤال يعني حلكم صح اكبر او اقل 100% في شيء غلط اوكي هذه في اول حاله في بنشوف حاله بعدين انه بيتغير بس الحين نفس التوتال اوكي اوكي نروح الحين هذه اول بارت اللي هو الكابيتال اكاونت بطوف في حين سؤال ثمانية بخلي بعدين ونروح حق ثاني بارت اللي هو الستوك ديفيدنس ايرنينج بير شير ثاني شيء في الستوك ديفيدنس اللي هو الايرنينج بير شير الاي بي اس قانون الاي بي اس نت انكم اور توتال ايرنينج على النمبر اوف شيرز او لها اسم ثاني في السلايدات اللي هو earning after tax uh, على الشيرز اللي هو number of shares نفس الشيء حين في السؤال هنا مال السلايدات بالنسبة حق ال EBS قال assume that 1 million shares outstanding فعندي 1 million shares outstanding before stock dividends عندنا في ال EBS في الثلاثة اللي يعيين هما الـ EBS والـ Claims to Earning والـ Total Market Value ثلاثاتهم بيكون عندنا Before و After كيف السؤال بيعطينا قيمة حق الـ Before وقيمة حق الـ After وإحنا نحسب فأول شيء في السؤال قال Assume that 1 million shares outstanding before stock dividends عندنا Before 1 million و After 1.1 million shares afterward اوكي okay. firm has after tax earning اللي هي تعتبر النت انكم او التوتال ايرنينج افتر تاكس ايرنينج ايكوال 6.6 مليون اوكي 6.6 مليون ما حدد بيفور ولا افتر يعني حق بوث حق بيفور وحق افتر فالحين بينا احسب الاي بي اس قلنا شنو قانون الاي بي اس النت انكم او التوتال ايرنينج اللي هي 6.6 اوفر نمبر اوف شيرز فبيفور عندنا نمبر اوف شيرز كم قال 1 مليون بيفور ف 6.6 over 1 equal 6.6 after كم shares عندنا قال 1.1 مليون shares فبقول 6.6 over 1.1 shares بيعطينا 6 اوكي هني ال EBS مختلفة مو متشابهين اوكي going الحين يقول يسوي comment على ال EBS EBS going down from 6.6 to 6 because there is more shares on the market يعني شنو يعني الحين اذا انا مثلا عندي 10 دينار اذا بوزعها على اثنين بعطي كل واحد 5 دينار اوكي بس اذا بوزعها على خمسه بعطي كل واحد بس دينارين فاذا زاد عدد الاشخاص بتقل القيمه اللي بعطيهم اياها فالحين عندي 1 مليون شيرز بيصير 6.6 صار عندي 1.1 فزاد عدد الشيرز فاللي بعطيهم اياه بيكون اقل اللي هو بيكون 6 اوكي خذوها بالمثال مال 10 دينار دي ويقول جو داون باي ذا برسنت اوف ستوك ديفيدنس قلنا ثالث شيء الكليمز تو ايرنينجز بيساوي شنو نمبر اوف شيرز ملتبلاي باي اي بي اس الكليمز تو ايرنينج ايكوال نمبر اوف شيرز ملتبلاي باي اي بي اس وهذه الكليم تو ايرنينجز بيفور اند افتر دازنت تشينج ما تتغير اوكي بنشوف الحين روح حق البورت اللي عقبه هني الحين 
الحين في ثالث شيء قال assume that stockholders had 10 shares before فعندي 10 shares before اللي هو number of shares بيكون عندي 10 اوكي okay. and 11 after 11 after قانون ال claim to earning شنو number of shares multiply by EBS تمام number of shares multiply by EBS ف number of shares هنا قلنا 10 السؤال اعطاني 10 ضرب 6.6 اللي هو ال EBS من وين فوق هنا طلعناها لا 6.6 يعني السؤال مرتبط ببعضه مرتبطين ف 10 مليون ملتبلاي باي 6.6 بيعطينا 66 مليون اوكي افتر قال كم 11 شيرز افتر قال 11 افتر فبنقول 11 ضرب الاي بي اس مالها كم 6 بيكون 11 ضرب 6 66 مليون ما تغيروا الرقمين اوكي عشان تعرفون انه شغلكم صح ما يتغيرون الكليمز تو ايرنينجز والتوتال ماركت فاليو الحين total market value رابع شيء قانونه شنو number of shares multiplied by stock price ولازم نعرف ان stock price قانونه ال BE في ال EBS هذا اللي الناس يتخرعون منه ان كل قانون يطلع فيه قانون ثاني يعني بس حفظ القوانين وبيكون كل شيء سهل الشابتر بيكون حده بايخ ما في شيء و16 و17 اوريدي سهلين الحين number of shares equal ال uh, total market value equal number of shares multiplied by stock price الحين نزل تحت ثالث uh, رابع بارد قال assume the stock sold at 20 before and after okay sold by 20 الحين so, sold at 20 times earning before فهذا هي ال BE اوكي بيفور اند افتر فالحين يبيني احسب التوتال ماركت فاليو فشنو قانونه النمبر اوف شيرز ضرب الستوك برايس فنمبر اوف شيرز هني نعرف من قبل انه هو 10 وهني 11 فبقول هني 10 وهني 11 اوكي 10 ضرب الحين الستوك برايس قلنا شنو قانونه بي اي في الاي بي اس فهو هني اعطاني البي اي اللي هي 20 ايرنينج بيفور 20 اوكي okay. 20 ضرب ال EBS اللي هو كم 6.6 اللي طلعناها فوق ف 20 ضرب 6.6 بيعطيني قيمة ال stock price ف 10 ضرب 20 في 6.6 بيعطينا 1320 نفس الشيء حق after 11 shares نضربها في ال stock price شلون طلع ال stock price ال BE ضرب ال EBS ال BE ما تغيرت قال 20 before and after فبنقول 20 ضرب الستة بيعطينا 1320 عشان نتأكد ان شغلنا صح unchanged بعد ما تغير اوكي generally stock dividends have no value for shareholders unless the company pay cash dividends اذا الشركة دفعت cash dividends ال cash dividends يأثر بس على return earnings بنعرف الحين بيجي سؤال وبنشوف نهاية بعد نظري نروح حق الستوك سبلت سؤال ثمانية ما نسيته بنرجع له بعدين لانه هو هني بس محلول بارت بي بنحل بعدين بارت اي و بي و سي و يا بعض عندنا شيء اسمه ستوك سبلت اوكي تو تو وان بس اذا نقراها نقول وان تو تو يعني شنو في الستوك سبلت ستوك سبلت العادي لان احنا عندنا ستوك سبلت وريفرس ستوك سبلت يعني عكس الستوك سبلت فحين احنا في الستوك سبلت العادي بنقول وي ملتبلاي ذا شيرز باي تو في الستوك سبلت 2 تو 1 اللي هو ذي ايش بنسوي؟ الشيرز نضربها في اثنين والبار نقسمها على اثنين الشيرز نضربها في اثنين والبار نقسمها على اثنين اذا قال 3 تو 1 الشيرز نضربها في ثلاثه والبار نقسمه على ثلاثة اوكي حين معناته شنو ان اذا بضرب الشيرز في اثنين معناته انه بيزيد ولا بيقل بيزيد اذا عندي مثلا 5 شيرز بضربها في اثنين بتصير 10 فنمبر اوف شيرز انكريز انكريز ان نمبر اوف شيرز والبار 
اذا عندي 10 بقسمهم على 2 بيكونون 5 فالرقم بيقل فالبار ويل ديكريز ديكريز ان بار فاليو اوكي وطبيعي ان الستوك برايس بيقل ليش بيقل؟ تو اتراكت مور انفسترز بقلل السعر عشان اجذب مور انفسترز مستثمرين الحين سؤال رقم 17 question 17 في السؤال هنا يعني اول شيء هاي الرقمين يعني ما بنستخدمهم في شيء في السؤال فسحبوا عليهم الحين عطونا في السؤال كومن ستوك وبيد كابيتال ان اكسس وريتل ايننجز 5 مليون شيرز و10 بار اوكي الحين بارت اي هاو ماني شيرز وود بي اوت ستاندينج افتر 241 احنا قلنا 241 او 221 ايش معناته نضرب الشيرز في اثنين ونقسم البار على اثنين فهني الشيرز نضرب خمسة ضرب اثنين بيعطينا كم؟ عشرة والبور نقسم على اثنين بيعطينا كم؟ خمسة انزين فكو نمبر اوف شيرز خمسة لو بنضرب نقول خمسة ضرب اثنين بيعطينا عشرة اوكي والبور فاليو عشرة قسم اثنين اللي هي مالت البور بيعطينا خمسة لا تخربطون هاي العشرة مالها دخل بذل العشرة مو كلش مالها علاقة اوكي يعني هني نمبر اوف شيرز 5 مليون شيرز في السؤال نضربها في اثنين لان قال 2 تو 1 والبور فاليو عندي اوريدي عشرة بقسم العشرة على اثنين لان هني بتختلف شوي في بارت بي الحين بارت بي ايش مطلوب؟ قال uh, how many shares are outstanding after 341 نفس الشيء 341 ايش بسوي بضرب الشيرز في ثلاثة واقسم البار على ثلاثة اوكي فنمبر اوف شيرز 5 ضرب 3 15 البار فاليو 10 على ثلاثة لا تربطون ذي الرقم بذي الرقم لان انا لاحظت شفت سؤال في الجروب ما ما كنت درست الحين فما ما رديت او ان في ناس ثانيين جاوبوا يعني المهم ان هاي الرقم ما له دخل بذي الرقم اوكي هاي الرقم مال النمبر اوف شيرز بروحه وهاي مال البار بروحه فهني 3 تو 1 البار قلنا بنقسم على ثلاثه بيعطينا 3.3 هاي بارت بي بارت سي بارت سي اسيوم ذات ويلسون ايرند 11 مليون وهذا هو ال earnings total earnings okay what would be the earning per share yeah per EBS هني قال before and after two for one يعني قبل أن سوي two for one وعقب ما نسوي two for one يعني شنو ال EBS أول شيء شنو قانون EBS من الثلاث حروف ذيلا نعرف القانون EBS ال E اللي هي ال earning 11 على ال S اللي هي number of shares اللي هو خمسة في السؤال هني خمسة 5 مليون شيرز فبقول الجاب بيفور ستوك سبلت اللي هي 2 تو 1 شو اسوي بقول 11 مليون اللي هي اللي هم 11 مليون الايرنينجز عادي على النمبر اوف شيرز بيعطينا 2.2 اوكي اي بي اس ايكوال نمبر ايكوال ايرنينجز اوفر نمبر اوف شيرز ف 11 على 5 عادي بيعطينا 2.2 اوكي عقب احنا سوينا حين بيفور حين نسوي افتر افتر 2 تو 1 بنقول 11 مليون اللي هو الايرنينجز عادي الشيرز تغير لا 2 تو 1 الشيرز بنضربها في 2 بتصير 10 اوكي ال 10 اللي هي هنا حسبناها قبل اوكي ف 11 على 10 بيعطينا 1.1 بليز ركزوا في هاي الشيء حد سهل بس يمكن يخربط شوي ما ادري ليش اوكي اي بي اس عقب ال 2 فور 1 شلون؟ 11 مليون اللي هي اللي هما ال earnings على number of shares بعد ال 2 تو 1 بيصير شنو؟ 5 مليون نضربها في 2 بيصير 10 فنقسم على 10 بيعطينا 
نفس الشيء حق ال 3 to 1 11 مليون شيرز عدل على النمبر اوف شيرز اللي هو خمسه الاصلي في ثلاثه بيعطينا 15 اللي حسبناها هني فوق من قبل اوكي كذي بيعطينا 15 uh, 0.73 سوري اوكي بورت دي يبي الستوك برايس بورت لي شنو مطلوب هنا قال وات وود بي ذا برايس بير شير يعني يبي البرايس افتر 241 سبلت و افتر 341 سبلت اوكي وقال لي اسيوم ذا برايس ايرنينج ريشيو از 36.36 لان قانون الاي بي اس قانون سوري قانون الستوك برايس عباره عن البي اي اللي هو البرايس ايرنينج اوكي ضرب ال 1.1 مو متاكد انه شلون بس اي الستوك برايس ايكوال بي اي ضرب ال اي بي اس قلناه فوق بعد ستوك برايس ايكوال بي اي ضرب ال اي بي اس فالبي اي ثابته حق اثنينهم قال لنا stays the stays the stay stay the same okay 36.36 فبقول 36.36 ضرب ال اي بي اس حق 221 انا قال هني شنو احسب لي ذا برايس بير شير افتر 241 وافتر 341 فباخذ ال اي بي اس مالت 241 اللي هي 1.1 اضربها في الرقم ذي بيعطينا الجواب ستوك برايس مال 3 to 1 باخذ نفس الرقم دي 36.36 ضرب ال اي بي اس مال 3 to 1 اللي هو 0.73 اوكي بيعطينا اه الجواب بارت اي ما اتذكر شلون كان بالضبط بس انه الزبدة ان الجواب انه شود استوك سبلت يقول شود استوك سبلت اللي هي 2 to 1 و 3 to 1 change the price earning ratio اللي هو ذي هل البرايس ايرنينج ريشيو تغير ما تغير فور ذا سيم نو سؤال مو سال واي فما ادري بس نكتب نو خلاص اوكي فهني الجواب يكون نو ما يتغير ان ستوك سبلت ما اثر عليها ما غيرها اوكي اذا تبون سبب طار اشوف الجروب قبل واذا حد بس يسال في الجروب وبنطرشه مره ثانيه الحين هذه سؤال 17 نروح حق هاي الكون هوم وورك قبل صار رقم اثنين السؤال الثاني شي يقول يقول uh, عندنا earned 360 مليون فالتوتال earning 360 مليون and retained 252 مليون ال retained earnings 252 مليون يبي يحسب ال pay out ratio بالقوانين اللي عندنا ال pay out ratio equal 1 minus re على total earnings شلون عرفنا نستخدم هالقانون من المعطيات اللي في السؤال اوكي فهو اقول 1 minus ال return earnings اللي هي 252 قال retained 252 مليون ف 1 minus 252 over total earning اللي هي earned 360 على 360 بيعطينا 30% اوكي okay. احنا بعد قلنا ايش معنى 30% مالت شنو البي اوت ريشيو مالت الريتن ايننجز معناته ان 70% لا لحظة 30% هذه شنو عبارة عن البي اوت ريشيو الشيء اللي انا بدفعه انا كشركة بدفع 30% والباقي اللي هو بيكون الريتيرن مالي هاي بس كنوت يعني مو مطلوب في الحل السؤال السابع فتح السؤال السابع عندكم الحين السؤال السابع عطينا ستيج 1 2 3 4 بارت A شنو مطلوب في السؤال في بارت A هني قال اسيوم ذات ايرنينج بير شير ويل بي از فولو يعني الارقام دي بتكون ايرنينج بير شير اللي هي الاي بي اس اوكي ديورينج ذا فور ستيجز 
uh, indicate the cash dividend per share يعني يب بال DBS فشلون بحسب ال DBS بقول ال DBS بضرب ال payout ratio اللي بيعطينا اياها في السؤال ضرب ال EBS اللي هم مكتوبين نروح نقرا السؤال قال هني ان في stage 1 Okay. No payout of earning in form of cash dividends during the stage one. فمن كذي هني صفر موجود. إن كأنها zero point two five ضرب صفر لأن قال no payout ف zero point two five ضرب صفر بيعطينا صفر. أقول شنو قال؟ During the growth stage two, the uh, anticipates fourteen percent of earning. فعطانا هني fourteen percent. Fourteen percent بضربها في ال EBS اللي في السؤال. Fourteen percent multiply by one point six five بيعطينا الجواب. Stage three نفس الشيء عطانا شنو قال؟ Stage three. In stage three, the payout ratio will go up to forty percent. For bother, will forty percent verb two point four? Let's have this all here. Okay, we have the DBS. Can we go and calculate the dividend per share? Last thing, we have the question. We have reached fifty three percent during the maturity stage four. Zero point five three verb the three point nine. Okay. بيعطينا ال DBS حق كل واحد منهم. بارت B assume that in stage 5 the investor owns 325 shares. 325 shares and in 15% tax bracket يعني اللي هو tax rate. من تشوفون tax bracket او tax rate تعرفون انه بنحسب هاي الشيء اللي هو اسمه after tax. اللي كنا سويناه غلط في بس تو زين فاول شيء عندنا 325 شيرز في ستيج كم 4 فكم باخذ منها ديفيدنس هذه النمبر اوف شيرز الحين بحسب اول شيء البيفور تاكس نمبر اوف شيرز اللي هو 325 بضربه في النسبه مالت الدي بي اس عشان اعرف كم بحصل ديفيدنس من هاي الرقم 325 ضرب 2.067 بيعطينا 671 اوكي okay. after الحين عقب ما سوينا ذي نحسب الافتر تاكس ناخذ ال before اللي هو 671 نضربه في واحد ناقص البرسنت اللي هي 15 بيعطينا 571 اوكي okay. اذا ما فهمتوا انه شلون ذي انه هو ناخذ نشوف هاي الشيرز كم باخذ منه ديفيدنس بير شير نضرب ذي في ذي بسيط اوكي okay. إذا ما إذا إذا ما فهمتوها عدل يعني ما أحب إن أقول حفظوها في الكالكوليشن بس حفظوها هاللون إن طلع بفور تاكس النمبر اوف شيرز اللي أعطانا نضربها في النسبة مالة الـ DBS 2.067 بيعطينا الجواب نحطه في القانون ونطلع عادي according to الحين قال لك قال شنو in what two stages the firm most likely to utilize stock dividends اذا رحنا حق السلايدات في السلايد الاولي قلنا هني هاي الرسمه اذا تلاحظون عندنا في الستيج 2 ستيج 3 ستوك ديفيدندز مكتوب هني ستوك ديفيدندز فهني في ستيج 2 و3 هم بس اللي فيهم ستوك ديفيدندز 1 و4 ما في ستوك ديفيدندز فالجواب بيكون ستيج 2 اند 3 بيست اون جراف سلايد 3 الحين نكمل سؤال رقم عشرة نروح حق سؤال رقم عشرة يقول عندنا company is currently selling عندها stock يعني currently selling at 60 per share اوكي So how is sixty to a tabar al current price? The firm pays a dividend of one eighty, one point eight, 
their share. A DBS 1.8. A. What is the annual dividend yield? Hin. And we'll hug A. أعطانا في السؤال current current price وأعطانا dividend per share أوكي okay. ويبي يحسب ال annual dividend yield عاودي القانون ال dividend yield يساوي شنو annual DBS على current price ال DBS أعطانا إياها 1.80 على current price 60 بيعطينا 0.03 بارت بي يبي uh, if the firm be a rate of 50% what is the BE طبعا هاي ال 50% صوب الدفرنس لان السؤال كله يتكلم عن الدفرنس هني دفرنس هني دفرنس فهاي ال pay out ratio مالت الدفرنس 50% what is the firm BE ratio فشلون حين ال BE ratio نشوفها موجودة في اي قانون احنا عندنا قانون ال stock price equal EBS في ال BE اوكي انا عندي ال stock price بس ما عندي ال EBS ولا ال BE شلون بحسبها بقول اعطانا في السؤال شنو dividend yield قال لنا ال dividend payout 50% عدل فبقول ال dividend payout لها قانون اللي هو DBS على ال EBS اللي قلناه في البداية ف DBS على EBS تم ال DBS 1.80 على ال EBS مجهول يساوي 0.50 اللي هو ال Different Payout يعني عندنا اثنين given وواحدة مجهولة فال EBS شلون بحسب ال EBS بقول EBS equal 1.8 over 0.5 قسمة عادية بيعطينا 3.6 يعني هني نسوي ضرب تبادل يعني 0.50 equal 0.5 EBS equal 1.8 نقسم ذي على ذي بيعطينا الجواب الحين صار عندي 3.6 اللي هي ال EBS اوكي okay. EBS equal 3.6 الحين اقدر اروح حق القانون ذي واحسب ال stock price احسب ال سوري احسب ال BE فعندي 60 اللي هو ال current price equal ال EBS اللي هي 3.6 multiply by BE الحين ال BE تساوي 60 على 3.6 بيعطينا 16.67 اوكي هذه سؤال رقم 10 سؤال رقم 13 سؤال رقم 13 الحين سؤال رقم 13 ان كومباني هاز ذا فولوينج كابيتال سيكشن اند بالانس أعطانا ال common stock وال capital in excess of bar وال returned earnings أعطانا 40,000 shares at one bar وال total مالهم 250 عقب قال the firm uh, intends uh, to first declare is 15% يعني الزبلة هني عندنا two transactions عندنا شيئين أول شيء 15% stock dividends and then pay 20 cent 25 cent cash dividends فكو تذكرون يوم قلنا ان ال stock dividends تأثر بس على return earnings اكو cause a reduction in return earnings الحين بنشوف الحل شلون تأثر عليه يقول show the capital section يعني يبي ال capital section اللي فيه هاي الثلاث اشياء اللي هو ال common stock وال capital in excess وال return in uh, return earnings Okay. Goal. Show the capital section after the first transaction, which is fifteen percent. Then after the second transaction, which is twenty-five cent cash dividend. Okay. So we go to the solution. First thing. We say that we have fifteen percent. So we say that the common stock is the number of shares. Multiply by شنو Multiply by the bar تمام فالحين بقول أربعين ألف اللي هو number of shares ضرب الزيادة اللي هي خمسة عشر في المئة أوكي هذه بيعطيني ستة آلاف اللي هي ال increase ال increase بجمعها ويا number of shares الأصليين بيعطيني ستة وأربعين ألف 
الستة واربعين ألف بضربها في البار اللي هو نيو نمبر اوف شيلز ملتبلاي باي ذا بار بيعطيني فورتي سكس نفس الشيء لأن البار واحد اوكي فأول شيء الكومون ستوك ستة واربعين ألف ثاني شيء كابيتال ان اكسس قلنا شنو قانون الكابيتال ان اكسس الاولد كابيتال ان اكسس بلس ذا انكريز ان نمبر اوف شيرز ملتبلاي باي برايس ماينس بار عندنا الاولد كابيتال ان اكسس اربعين الف اوكي ناقص الانكريز اللي هو ستة زائد سوري زائد الانكريز ان نمبر اوف شيرز اللي هو ستة الاف ضرب Price minus bar. Tell me the price. Tomorrow, yeah. Got enough for all, and then the price is eight. Selling for eight per share. Okay. So I'll say tomorrow is one. With the calculator, we get eighty-two thousand. Return earnings. What's the law? All return earnings minus the change in the first, which is the common stock, minus the change in the second, which is the capital excess. So, one hundred and seventy million return earnings. اوكي هني اكو مئة وسبعين مليون ريتن ايننجز ناقص ستة تلاف من وين التينج ان كومن ستوك كومن ستوك كان اربعين الف وصار ستة واربعين الف الفرق بينهم ستة تلاف ثاني شيء ناقص التينج ان كومو كابيتال ان اكسس كم كان الكابيتال ان اكسس اربعين الف كم صار اثنين وثمانين الف فالزيادة اثنين واربعين فبالكالكوليتر بيعطينا وان تو تو حين هذي حق after the first transaction after the second transaction اللي هو the firm pay twenty five cent cash dividend اوكي سوري انا جنك قبل قلت stock dividend هي cash dividend اوكي ال cash dividend يؤثر بس على ال return earnings يعني اللي بيتغير بس ال return earnings اوكي Only the change will be in return earnings. فحين return earnings كم طلعنا هني فوق مية اثنين وعشرين ألف عدل. بطرح منها ال 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 cash dividend اللي دفعناها. أو الحين قال شنو؟ قال في السؤال إن شنو وين هني؟ قال سؤال كم ثلاثة عشر؟ قال بي اي اتوينتي فايف سنت كاش ديفيدنت اوكي فدفع توينتي فايف سنت اللي هي تمثل ربع دولار يعني زيرو بوينت تو فايف اوكي مو خمسة وعشرين توينتي فايف سنت تمثل زيرو بوينت تو فايف دولار اوكي بضربها في النمبر اوف شيلز لان انا بدفع ديفيدنتس زيرو بوينت تو فايف فور افري شير فبقول زيرو بوينت تو فايف بضربها في النمبر اوف شيرز اوكي وهذا الرقم اللي بيطلع بطرحها من الـ Return Earnings اللي طلعناها فوق فبقول Return Earnings equal 122 minus 0.25 multiply by 46,000 اللي هو number new number of shares okay new number of shares يعني الـ two transactions مرتبطين ببعض مو كل واحدة مفصلة عن الثانية لأن هني قال شنو قال 15% stock dividends and then يعني بعدين then يعني متعلقين ببعض then pay 25 cent cash dividend فبقول 1 2 2 minus 0.25 أضربها في new number of shares بيعطينا 110500 اوكي هذه after the second transaction الحين عقب ما حسبنا ذي بكتب ال new capital account اللي بحطهم كلهم في شكل واحد لو أول شيء common stock ستة وأربعين ألف ال capital excess اثنين وثمانين ألف ال return earnings مية اثنين وعشرين ألف هاي after the first transaction عدل مجموعهم بيعطينا مئتين وخمسين نفس التوتال اللي هني نفس التوتال اللي هني يعني حل صح أوكي okay. After the second transaction, قلنا ال cash difference اللي هي twenty five cent بس بتأثر على return earnings. فأول رقمين ما بيتغيرون. Return earnings هو بيتغير الرقم اللي طلعنا هني. بنحطه هني وهني الرقم بيتغير. أنا من كذي في البداية قلت لكم إن دائما ثابتة بس أحيانا تتغير بس في هالشيء. إذا قال إن دفع cash difference بيتغير الرقم هني. Total بيقل. Okay. نروح الحين حق سؤال أربعة عشر طبعا هاي السؤال يعني كان هوم وورك 
فالحل مو الا ناقله من الدكتوره دايركت فبنروح حق اخر صفحه حاليا اللي هو في حل الدكتوره حق سؤال 14 عاد اخر صفحه فيها اهم شيء في التشابتر اهم سؤالين وهم اللي فيهم شوي شغل سؤال 14 وسؤال 15 اوكي فسؤال 14 فتحوا السؤال عندكم اوكي سؤال 14 اعطانا آه ارقام حق الاسيت واللايبيلتي وطالب اي بي سي تمام الحين اعطانا كاش 386 اكاونت ريسيفبل غالبا في الشابتر كله ما نستخدم هالارقام لا اكاونت ريسيفبل ما نستخدمها فيكست اسيت ما نستخدمها توتال اسيت ما نستخدم كونت بيبل لونج تيرم هاي الاشياء ما نستخدمها بس بنستخدم ذي وذي وبنستخدم بعد الكاش بنشوف الحين بارت اي فروم ا ليجال بروسبكتيف تذكرون في البدايه قلنا ليجال يعني شنو يبي يعني يبي ريتيرن ايرنينجز بس هنا قال شنو فروم ا ليجال بروسبكتيف وات از ذا ماكسيمم امونت اوف ديفيدنس بير شير اوكي ديفيدنس بير شير يعني الحين دام انه قال ليجال بروسبكتيف يعني يتكلم عن الريتير ايرنينج بس قال انه هي حق البير شير يعني ريتير ايرنينجز حق الشيرز فشلون بطلع ريتير ايرنينجز عندي هني ريتير ايرنينجز في السؤال اوكي اذا بس قال السؤال انه يبي ليجال ليميت بيكون ريتير ايرنينجز هاي الرقم بس هني قال يبي الماكسيمم امونت اوف ديفيدنس بير شير فبقول شلون بقول باخذ الرقم اللي هو 145 باقسمه على النمبر اوف شيرز لانه هو قال ماكسيمم امونت اوف ديفيدنت بير شير يعني معنى اخر اللي انا فاهمه عاد شنو ان ديفيدنت بير شير قلنا ديفيدنت على النمبر اوف شيرز لا فهني فروم ا ليجل بروسبكتيف الديفيدنت تعتبر ريتير ايرنينجز من الجانب الليجاليتي ان الديفيدنت تعتبر او تمثل الريتير ايرنينجز فباخذ الريتيرن ايرنينجز بقسمها على النمبر اوف شيرز بيعطيني 3.88 هذا اول شيء الماكسيمم امونت اوف ديفيدنت بير شير بارت بي قال ان تيرم اوف كاش افيلابيلتي وات از ذا ماكسيمم امونت اوف ديفيدنت بير شير فشلون احسب الكاش نفس الطريقه هني قسمنا الريتيرن ايرنينجز على النمبر اوف شيرز هني بقسم الكاش اللي هو ثلاثة مية ستة ثمانين ألف باقسمة على النمبر اوف شيرز بيعطيني وان بوينت ثري اوكي هذي دايركت بارت سي اللي فيه شوي شغل مو شوي بعد وايد يمكن بس سهل ما هو في شي صعب في الشابتر كله قانون وتعويض مباشر بارت سي اسيوم ذا فيرم ايرند and 18% returned on stockholders equity يعني 18% ROE return on equity okay if the board wishes to pay out 50% of earnings pay out and yani pay out 50% of earnings from dividends شنو يبي قال how much will be the dividend per share يعني يبي DBS فشنو قانون ال دي بي اس؟ قانون ال دي بي اس هني يساوي التوتال ديفرنس على نمبر اوف شيرز صح؟ فالحين احنا نبي نطلع التوتال ديفرنس بقول لكم فكرة السؤال رتبوا فكرة السؤال عقب حل السؤال الحين يبي ال دي بي اس اوكي؟ قانون ال دي بي اس شنو؟ توتال ديفرنس على نمبر اوف شيرز انا ما عندي توتال ديفرنس شلون بحسب التوتال ديفرنس؟ بقول توتال ديفرنس ايكوال البي اوت ريشيو ضرب النت انكم الحين انا ما عندي النت انكم شلون بحسب النت انكم بروح بحسب النت انكم بهالقانون الار او اي ايكوال نت انكم ضرب التوتال اكويتي شلون عرفت انه هو القانون على حسب المعطيات اللي عندي في السؤال لانه هو عطاني الار او اي والتوتال اكويتي بعد موجوده في السؤال فاقدر اني احسب النت انكم عقب ما احسب النت انكم باخذ هاي الرقم مال النت انكم بحطه هني وبضربه في البي اوت ريشيو بيعطيني التوتال ديفيدنس اللي هي هني بقسمها على النمبر اوف شيرز وبيعطيني ال 
دي بي اس شفت شلون فرت السؤال فكرة وما بتتغير قالوا ان الدكتورة يومنا ما تغير افكار عن يعني عن اسئلة الكتاب يعني هي اللي تدرسنا ما يطلع منها الدكتورة قالت يعني درستكم بزيادة فالدكتورة ما بتجيب شيء هي ما درستنا اياه اوكي الحين اول شيء اعطانا في السؤال ار او اي ايكوال 0.18 والبي اوت ريشيو 0.5 فباحسب النت انكم اول شيء بحسب النت انكم بقول ار او اي ايكوال نت انكم اوفر توتال اكويتي احنا نعرف من قبل ان التوتال اكويتي عباره عن كومن ستوك وريتيرن ايرنينجز توتال اكويتي عباره عن كومن ستوك وعباره عن ريتيرن ايرنينجز عدل فاعطاني في السؤال هنا اكو اعطانا ان الكومن ستوك 295 والريتيرن ايرنينجز 100 مليون و145 بجمع هاي الرقمين بيعطينا 1 مليون 440000 هذه يمثل التوتال اكويتي فبقول الار او اي اللي هي 0.18 تساوي النت انكم اللي هو المجهول اللي ابي احسبه على التوتال اكويتي اللي هو 1440 ضرب تبادلي النت انكم ايكوال 0.18 ملتبلاي باي 1 مليون 440000 بيعطينا 259200 259200 اوكي هذا الرقم يمثل شنو النت انكم الحين نروح حق نحسب التوتال ديفرنس شنو قانون لازم اذا 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 الواحد مو عارف القانون ما بيعرف يحل لازم اذا حافظين القوانين بنعرف نحل نحفظ القانون ونستخدم القانون على حسب المعطيات اللي عندي في السؤال توتال ديفيدنس شنو تساوي البي اوت ريشيو ضرب النت انكم اعطاني بي اوت فوق اللي هي 0.5 بضربها في النت انكم اللي طلعتها هني بيعطيني قيمة التوتال ديفيدنس اللي هي 129600 برد حق القانون الاصلي اللي فوق توتال ديفيدنس اوفر نمبر اوف شيرز توتال ديفيدنس ايكوال 1 2 9 600 over number of shares اللي هو هني 2 9 5 0 0 0 الجواب 0.44 هذا هو ال DBS نرجع فوق هذا هو سؤال 14 سؤال 16 جدا بسيط وسهل طبعا شفتوا انا في الجروب كاتبين ان السؤال كاتب لنا كل شيء طبعا مستحيل في الامتحان يكتب هاي الاشياء لان هاي اوريدي كاتب الحل يعني بس كتوضيح لان الشيء دي من شابتر 10 فزعم انه توضيح اوكي طبعا هني السؤال عطانا قال عندنا دي زيرو سؤال تم بي شهر 15 D0 is currently 3 اوكي وال K11 وال G6 احنا نعرف من قبل ان D0 تساوي شنو D0 تساوي اقصد D1 احنا نعرف من قبل ان D1 تساوي D0 في 1 بلس G اوكي ف D1 الحين شوي شوي يبينا ايش نحسب في بارت ايه بارت ايش مطلب قال كمبيوت ذا بي زيرو اوكي اندر بلان اي احنا عندنا بلان اي وبلان بي اوكي ففي بلان اي يبينا نحسب ال البرايس البي زيرو فبقول بي زيرو ايكوال دي 1 اوفر كي اي ماينس جي الدي 1 شلون احسبها دي زيرو ملتبلاي باي 1 بلس جي هذا هي 1 0.06 اوكي هي كان في غلط وانا عدلتها فبضرب 3.5 ملتبلاي باي 1.06 اوفر كي اي ماينس جي الكي اي عطانا في السؤال 11% والجي 6% الجروث كل ذي جيفن اوكي بيعطينا الجواب 47.74.2 بارت بي نفس الشيء بس طالب حق بلان بي بلان بي شنو قال هني؟ قال 
دي زيرو لحظة قال اندر بلان بي دي زيرو والريمين ثري فالدي زيرو ثلاثة والجي بتصير سبن برسنت والكي اي نفس الشيء فبحسب عادي بقول ثري اللي هي دي زيرو في وان بلس الجي اللي هي سبن برسنت على الكي اي احداعش ما تغيرت ناقص الجي بيعطيني ايتين بوينت تو فايف اوكي هاي بلان اي سبعة أربعة وسبعين اوكي بلان بي ثمانين فبارت سي شنو طا يقول شنو يقول which plan will produce the higher value higher value بتكون كم الأعلى اللي هي ثمانين بلان بي اوكي حين سؤال ثمانية احنا قبل حلينا بارت بي حين بنحل A و C بنرد حق بارت بي بعدين نفس الفكرة already بارت A two to one stock split سؤال ثمانية سؤال رقم ثمانية اعطانا هاي الارقام اوكي الزبدة ايش بنحتاج منهم هاي الاشياء اوكي بس هني في ملاحظة الدكتورة قالت عليها ان التوتال ذي 1 مليون مو حق هاي الثلاث ارقام اوكي مو حق ذي الثلاث ارقام التوتال توتال ذيلا بس هاي الثلاثة توتال مالهم ثمانمية الف بس هني مكتوب مليون يعني في زيادة مئتين الف اللي هو مال اللايبلتي ذيلا وكاتب التوتال كامل فانتو حطوا بالكم ان التوتال بس هني ثمانمية الف اوكي In part A, show the effect on the capital account for two for one. Yeah, be two for one. فش لون بيأثر عليه بنقول fifty fifty thousand shares بضربها في اثنين والبار بقسم على اثنين. فالحل هني بتصير fifty thousand نضربها في اثنين بيصير مية ألف shares at two bar بقسمها على اثنين بيصير واحد والباقي ما بيتغيرون هني. ونفس الشيء بيطلع النت وورث ثمانين أو ثمانمائة ألف كي هاي بارت إيه بارت بي بارت بي شو ذا افكت اون ذا كابيتال اكاونت اوف تين برسنت كي عطانا يعني قال لنا في تين برسنت هاي اللي تعتبر زيادة بس هنا قال بارت بي از سبريت فروم اي يعني التاثير اللي اثر هنا مال 2 فور 1 ان الشير استغير ما له دخل هاي بارت شيء بروحه وهاي بروحه الحين شلون بحسب ذي الكومن ستوك اول شيء طبعا في الكابيتال نعرف انه في ثلاث اشياء كومن ستوك كابيتال ان اكسس ريتيرند ايرنينجز الكومن ستوك شلون بحسب الكومن ستوك قلنا نيو نمبر اوف شيرز ضرب البار فشلون بحسب النيو نمبر اوف شيرز بقول الشيرز الاصلي اللي هو خمسين الف ضرب التين برسنت اللي هي زيادة بيعطينا خمسة الاف خمسة الاف اجمعها ويا الشيرز الاصليين شلون يعطيني النيو نمبر اوف شيرز بيعطيني خمسة وخمسين الف خمسة وخمسين الف بضربها في البار بيعطيني مائة وعشرة الف اوكي هاي با اول شي حق الكومن ستوك Capital in excess بالقانون عادي Old Capital in excess اللي هو مئتين ألف في السؤال okay. زائد ال increase اللي هو خمسة آلاف في عشرة ناقص اثنين اللي هو ال price minus bar ال price قال لنا هني ten dollar a share عشرة ناقص اثنين بيعطينا مئتين وأربعين ألف Return earnings Old return earnings اللي هو خمس مئة ألف ناقص ال change in common stock كان قبل كان كم قبل كان مئة ألف اوكي صار كم مئة وعشرة فالفرق بينهم عشرة آلاف ناقص ال change on capital in excess كم ال capital in excess كان كان أربعين كان لحظة كم كابيتال نكسس كان مئتين صار مئتين وأربعين الفرق بينهم أربعين ألف 
يعطينا 450 ألف تمام اوكي النت وورث مالهم 800 ألف نفس النت وورث اللي في السؤال فكذي لنا شغلنا صح اوكي هاي سؤال رقم 8 بارت بي هاد وايد طولنا في الشابتر بس شو اسوي بعد هو الشابتر كذي طويل دكتورة اخذت يمكن كم اسبوع وايد طولت فيه اوكي بارت سي لازم نعرف معلومة ان الستوك ديفيدنس هاز ذا لور ريتيرن ايرنينجز ف بارت سي قال بيزد اون ذا بالانس ان ريتيرن ايرنينجز يقول ويتش اوف ذا تو ديفيدنس بلانز از مور ريستركتيف اكثر تقييدا اون ذا فيوتشر فالاكثر تقييد انا فهمته كذي الاكثر تقييدا اللي يكون هاز ذا لور ريتيرن ايرنينج اللي هو الستوك ديفيدنس الحين عندنا شيء اسمه ريفرس ستوك سبلت يعني شنو ريفرس ستوك سبلت عكس الستوك سبلت الاول يعني الحين اذا قال لي هني ستوك سبلت كان مثلا كان 2 تو 1 الحين تعتبر 1 تو 2 بالعكس الحين مثلا قال 1 تو 4 فدوم ان ريفرس ستوك سبلت هاي ترى يعتبر كمعلومه ما في عليها سؤال كالكوليشن يعني 1 تو 4 معناته 4 تو 1 النمبر اوف شيرز بقسمها على 4 والبار بضربه في 4 اوكي الحين أه اذا النمبر اوف شيرز اذا بقسمها يعني النمبر اوف شيرز بيقل بقسم 100 بقسمها على 4 بتصير 25 فنمبر اوف شيرز ويل ديكريز البار بضربه في 4 فذا بار فاليو ويل انكريز والستوك برايس علاقته طرديه ويا البار بيزيد فالستوك برايس ويل انكريز تو انتر ستوك اكستشينج ليستنج ريكويرمنت نظر يعني كمعلومه اوكي هاي ريفرس ستوك سبلت هذي بعد شي نظري سؤال رقم تسعة سؤال رقم تسعة عطانا هني قال the following two plans the value represents TBS يعني هاي الارقام تمثل ال dividend per share Part A. How much in total dividends per share will be paid under each plan? حق plan A. كم بيدفعون dividends per share؟ بسيطة. مجموعهم. Okay. بجمع ذلك. يعني بجمع بس هاي الكلام. Okay. مجموعهم بيطلع ستة. Okay. و plan B نفس الشيء. بجمع ذلك مجموعهم بيطلع seven point two. هاي part A. بسيط. يعني ما في شيء. مكتوب ان اد ذم اول يعني اجمع مال اي واجمع مال بي بارت بي زبدت هالحكي كامل ان حق بلان اي 9% اللي هي الديسكاونت ريت وحق بلان بي 14% ويقول لنا كومبيوت ذا بريزنت فاليو اوف فيوتشر ديفيدنس يعني يب البي في احنا نعرف ان البي في قانونها شنو ال كنا نقول ان كوبون على 1 بلس اي بار ان فهني حق كل واحد منهم زين حق الاول بلان اي واحد على 1 بلس اي 9% اللي قالها في السؤال 9% حق بلان اي بقول 1 اوفر 1 بلس 9% تو ذا باور ان اللي هي اول سنه اللي هي واحد ثاني شيء to the power 2 ثاني شيء to the power 3 ثاني شيء عندنا هني 1.5 over 1 plus 9 to the power 4 هاي الأخيرة to the power 5 بيعطينا 4.57 وثاني شيء نفس الطريقة بس البرسنت صارت 14 فباخذ الأرقام ذيلا وبالقانون 0.10 over 1 plus i هي 14% to the power n حق الخامسة بيعطينا 4.41 سؤال آخر شيء قايل to provide the higher present value فأي واحدة provide the higher present value plan A 4.57 greater than 4.41 هذه سؤال رقم 9 اوكي سؤال 14 خذينا كامل باقي آخر سؤال هو سؤال رقم 15 اللي شرحته لكم في الجروب طرشت بويس أنا 
بس بمر عليه الحين مرة ثانية الحين عندنا في السؤال كل اوتي توتال ايرنينج 500000 و 250 شيرز 250000 شيرز البي اي 20 فيرم از هولدينج 300000 اوف فاندز تو انفست اور بي اوت ان ديفيدنس تو انفست يعني شنو اذا انا عندي فلوس بستثمر فيها العائدات الارنينج بنقسمها الريتيرن الارنينج اللي بيرجع لي بيروح حق الريتيرن ارنينجز اوكي اي يعني معلومه ان الريتيرن الارنينجز اللي بيرجع من الانفستمنت بيروح حق الريتيرن ارنينجز اوكي عقب قال ان ذا افتر تاكس ريتيرن اون انفستمنت ويل بي 15% اند ويل اد تو ذا بريزنت ارنينج يعني الزياده هذه 15% بتنضاف حق الارنينج أجيب قال the fifteen percent is normal return anticipated for the corporation and the BE ratio would remain unchanged. Okay. أجيب قال if the funds are paid out in the form of dividends. حين هذي الشيء الثاني. أول شيء كان يتكلم عن the earnings. حين قاعد يتكلم عن the dividends. The B the BE ratio will increase by ten percent. بتزيد بنسبة عشرة في المئة. قبل كانت عشرين بتزيد بنسبة عشرة في المئة. بيكوز مو شنو كذي كلام عقب مطلوب شنو which plan will maximize the market value market value نفسها ال stock price ال market value يعني ال stock price of the stock فعندنا اثنين plan A و plan B اللي هو return earnings و dividends الحين فتحوا وياي السؤال زين الحين ريتير ايرنينجز اول شيء مكتوب هني ريتيرن اون ذا ماني انفستد ان ذا كومباني قلنا ان ال 15% 15% مكتوب هني شنو ويل اد تو ذا بريزنت ايرنينج ف 300000 تو انفست فبقول 300000 ضرب ال 15% بيعطينا 45000 هاي ال 45000 قال ويل ادد تو ايرنينج لا فالايرنينج في البدايه كان عندي كم ايرنينج؟ كان عندي 500000 ايرنينجز بضيف عليها ال 45 ليش بضيف على الايرنينجز؟ لانه قال ويل ذا 15% اند ذيس ويل اد تو بريزنت ايرنينج فبتنضاف على الايرنينج 500000 زائد 45000 بيعطينا 545000 الحين كل ذي ليش نبي نحسب السوك برايس شنو قانون السوك برايس؟ اي بي اس ضرب البي اي اوكي؟ الاي بي اس ضرب البي اي فالاي بي اس شلون نطلع الاي بي اس؟ الايرنينج اوفر نمبر اوف شيرز الايرنينج كم؟ 545 على نمبر اوف شيرز 250000 اعطانا اياهم في السؤال 250000 شيرز اوكي؟ بيعطينا 2.28 2.28 هذه تمثل الستوك تمثل الاي بي اس فالحين صار عندي الاي بي اس وعندي البي اي اوريدي قال لي ما بتتغير 20 وبقول 2.18 ملتبلاي باي 20 بيعطيني 43.6 ستوك برايس فور بلان اي اللي هو الريتير ايرنينجز بيكون 43.6 بلان بي الديفيدنس يا بالستوك برايس شنو قانون الستوك برايس نفس الشيء اي بي اس ضرب البي اي فانا عندي شلون بحسب الاي بي اس الارنينج ريتير ارنينج على نمبر اوف شيرز اوكي بقول 500000 الارنينجز على نمبر اوف شيرز 250000 بيعطيني اثنين اوكي عقب البي اي لان في السؤال قال لي 
BE ratio will increase got any in the form of dividends the BE ratio will increase by 10% صح بيزيد بنسبة 10% ف20 بضربها في 10% بيعطيني 2 2 هذه تمثل الزيادة ف ذا نيو بي اي بتكون كم؟ 20 الاصلية زائد 2 اللي هي الزيادة بيعطيني 22 فصار عندي الاي بي اس وعندي البي اي اقدر راح احسب الستوك برايس بقول ستوك برايس ايكوال اي بي اس اللي هي 2 اي بي اس اللي هي 2 زائد مو زائد سوري ضرب ضرب الاي البي اي البي اي اللي هي كم؟ 22 الجديدة بيعطيني 44 السؤال ايش مطلوب؟ Which plan will maximize the market market value؟ فاخذ الاعلى اللي هو كم؟ 44. Plan B will maximize the market value because it is the higher وبس. الحين هذه نهاية chapter 18 خلصنا في ساعة ونص تقريبا. باقي chapter 16 عقب 17 انزين الحين آه بخلص هاي الفيديو على كذي بيكون هاي الفيديو حق شابتر 18 بروحه وان شاء الله بيكون في فيديو ثاني حق شابتر 17 و16 ان شاء الله آه يعطيكم العافيه